அண்ணன் சிவா என்கிற ஆலமரம் அற்புதமான ஆளுமை அவர் குறித்து இந்த மேடையில் பேச வேண்டும் என்ற அழைப்பு வந்த போது அதுவும் அந்த புண்ணியவானை பெற்றெடுத்த இந்த கற்பக பூமியின் இந்த அபிவிருத்தி குழுவினர் சார்பாக நண்பர் தலமார சிங்கம் கதைத்த போது அவர் பாராளுமன்றம் நுழைந்த அறுபதாம் ஆண்டு இந்த மண்ணில் பிறந்த அடியனுக்கு இந்த வாய்ப்பு அரிய வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றது என்று நான் புலகாங்கிலம் அடைவதை தவிர வேறு எந்த பேறு நான் பெற முடியும் அண்ணன் சிவா என்கிற இந்த அற்புத ஆளுமை அவருடைய சகவாசத்தினால் நாங்கள் அனுபவித்த சுகானுபவம் என்பது ஒரு சாமானியமான ஒரு விஷயம் அல்ல அவரை வெறும் வார்த்தைகளுக்குள் அடக்கிவிட முடியாத அரும்பெரும் தலைவர் என்று நான் சொல்லி நீங்கள் அறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடுப்பிட்ட சிங்கம் மேடையதர பேசுகிற மேதாவிலாசம் இவை வாய்க்க பெற்ற அந்த பெருமகனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பாராளுமன்றம் நுழைந்து அடுத்த வருஷமே யாழ்ப்பாண கச்சேரி முன்னாலே தமிழரசு கட்சியினர் சத்தியாகிரகம் நடத்திய போது தானொரு காங்கிரஸ்காரன் என்று இருந்த நிலையிலும் அன்று எதிரும் புதுமாக அரசியல் செய்த அந்த அற்புத ஆளுமை சத்தியாகிரகத்தின் போது தமிழரசு கட்சியின் தலைவர்கள் மூன்று மாத காலம் கொண்டு சென்ற அந்த சத்தியாகிரகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு தமிழ் அரசியலின் சமரச அந்த விருப்பத்திற்கு தன்னை முதலிலே அடையாளம் காட்டிய பெருமகனார் இங்கு மேடையில் இருக்கின்ற அவருடைய அருமை புதல்வியார் நண்பர் சிவாஜிலிங்கம் தமிழரசு கட்சியின் இளைஞரணி தலைவராக அரசியலில் ஆரம்ப அடியெடுத்து வைத்து இன்று தமிழரசு கட்சியின் தலைவராக மிழ்ந்திருக்கின்ற அண்ணன் மாவை நண்பர் தனபால சிங்கம் எங்களுடைய நண்பர் உப்பாலி பொன்னம்பலம் இந்த கரவட்டி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் தலைவர் அவர்கள் அண்ணன் சிவா போல அந்த வரிசையில் தன்னுடைய சட்ட ஆளுமையினால் இன்று நீதிமன்றங்களையும் பாராளுமன்றத்தையும் அதிர வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நண்பர் சுமந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய தொண்ணூறாவது அகவையை தொட்டு நிற்கிற எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அண்ணன் சிவாவுடன் அண்ணன் சிவா ஒரு ஏழு வருட கால பாராளுமன்ற இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் உறுப்பினராக அதன் தலைவராக அந்த பாராளுமன்ற குழுவின் தலை தலைவராக பாராளுமன்றம் வந்த போது அந்த அணியிலே இருந்த இன்று தொண்ணூறாவது அகவையை தொட்டு நிற்கிற அண்ணன் ஆனந்த சங்கரி அவர்களே என்னுடைய சட்ட முன் முதுமானி கற்கை நிறையின் போது என்னுடைய ஆசானாக இருந்து எனக்கு வழிகாட்டிய முதுநிலை பேராசிரியர் வி டி தமிழ்மாறன் அவர்களே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்கின்ற பேராசிரியர் குணா மிகுந்தன் அவர்களே அண்ணன் சிவாவுடைய ஏனைய குடும்பத்து உறுப்பினர்களே இந்த கரவட்டி மண்ணின் மைந்தர்களே வந்திருக்கிற அன்பர்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான சலாம் அசலாம் அழைக்கும் வணக்கம் என்று கூறிக்கொண்டவனாக தன்னுடைய ஐந்து தசாப்த அரசியல் வாழ்வு எவ்வளவு பெரிய முன்னுதாரணங்களை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிற போது அண்ணன் சிவா என்கிற இந்த பெரிய ஆலமரம் இந்த விருட்சம் இதனுடைய அந்த 
தார்மீக பண்புகள் இவற்றையெல்லாம் பட்டியல் போட போனால் இந்த நேரம் காணாமல் போகும் உலஸ்ரோடு இல்லத்திலே அண்ணன் அமிர்தலிங்கமும் யோகேஸ்வரனும் எந்த போராளிகளுக்காக அண்ணன் சிவா தன்னுடைய வாத திறமையை நீதிமன்றங்களிலும் வழக்காடு மன்றங்களிலும் பல இடங்களிலும் பொது மொழிகளிலும் முழங்கி திரிந்தாரோ அதே போராளிகளின் துப்பாக்கி ரவைகள் அவரையும் பழிகொள்ள இருந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தெய்வாதீனமாக உயிர் தப்பி அந்த விழுப்புங்களை தாங்கிய ஒரு வீர மகனாக அவரை இறுதியில் அதே இயக்கம் ஒரு விடுதலை வீரராக அங்கீகரித்தது மாத்திரமல்ல இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அந்த இயக்கம் தின் மேற்பார்வையில் இன்று கரவெட்டி அபிவிருத்தி சங்கத்தினர் தமிழ் தலைவர்களிடம் கேட்டு நிற்கின்ற அதே ஒற்றுமையை பலபந்தமாக ஏற்படுத்திய போது அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக உருவெடுத்த போது அந்த கூட்டமைப்பின் தேசிய பட்டியலுக்கு அந்தஸ்துக்கு தகுதியுள்ள ஒருவராக அதே இயக்கம் அவரை அடையாளப்படுத்தி பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பிய போது அவர் சக்கர நாக்காலியிலே வந்து ஒரு கட்சி தலைவராக முன்வரிசையில் அமர வேண்டிய அந்தஸ்து இருந்த போதிலும் அமர முடியாமல் பின்வரிசை ஆசனங்களிலே இருந்து கொண்டு அவர் பேசிய போது முழு அவையும் அதிர்ந்து நிற்கிற அவருடைய கர்ஜிக்கின்ற குரல் அதை அன்றைய ஆட்சியை அமைத்தவர்களில் ஒருவராக நானும் முன்வரிசை ஆசனங்களிலே அமைச்சராக இருந்த போது அது அனுபவித்து அனுபவிக்க கிடைத்தது என்கிற அந்த ஆனந்தம் ஒரு சாமானியமான விஷயம் அல்ல பத்தொன்பது ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு அவருடைய அந்த குறுகிய பாராளுமன்ற வாழ்வு ஆறே ஆறு மாதங்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த ஆறு மாதங்களுக்குள் எப்போதாவது அபூர்வமாக அவர் பேசுகிற போது சபையை அதிர்வது மாத்திரமல்ல அமைதியாக அவருடைய உரையை அன்று இருந்த மிக மோசமான தெற்கின் பேரினவாத கும்பல்கள் எல்லாம் பாராளுமன்றத்தை ஆக்கிரமித்திருந்த சூழலிலும் அவருடைய உரைக்கு தனிமதிப்பு இருந்தது என்பதை நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்தோம் ஆஜானுபாகுவான அவருடைய தோற்றம் அவருடைய பருமனும் நெடிய தோற்றமும் அதற்கே உரித்தான அவருடைய சட்ட ஆற்றலும் இப்படியெல்லாம் கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற வளாகத்திலே தங்கத்துறை குத்திமணி ஜெகன் போன்றவர்களுக்காக அவர் தோன்றி வாதாடிய போது நாங்கள் எல்லாம் இளம் சட்டத்தரணிகளாக அவருடைய வாதத்திறனை பார்த்து வியந்து மிக நேர்த்தியாக எப்படியெல்லாம் அன்றெல்லாம் பயங்கரவாத தடை சட்டத்திலே குற்றவியல் குற்ற ஒப்புதல்களை எல்லாம் இருக்கிற சந்தேகம் அவர்களுக்கு எதிராக பாவிக்க முற்படுகிற போது இந்த ஒயடய இன்குவாரி ஒன்றும் நடக்கும் அப்படி நடக்கிற போது அவற்றை மிக திறமையாக அவர் எவ்வாறு சாட்சிகள் கட்டிட சட்டத்தை குற்றவியல் நடவடிக்கை சட்ட கோவையை தண்டனை சட்ட கோவையை பிரிவு பிரிவாக மிக லாபகமாக விளக்குகிற போது நாங்கள் இளம் சட்டத்தரணிகளாக அதை பார்த்து அவரிடம் இருக்கிற எச்சசொச்ச அறிவையும் பெற்றவர்கள் அந்த பாக்கியம் ஏதோ ஒரு தடவையாவது எங்களுக்கு கிட்டியது என்று நாங்கள் இன்று பெருமைப்படுகிறோம் அவர் ஒரு சாமானியமான ஒரு தலைவர் அல்ல அதைத்தான் இறுதியிலே நான் சொன்னது மாதிரி அவருடைய இறுதி மரியாதைக்காக அவருடைய பூத உடல் கொழும்பிலே இருந்து இங்கு சோனப்பு மயானத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டுக் கொண்டிருந்த போது எந்த இயக்கம் அவருக்கு எதிராகவும் துப்பாக்கிகளை நீட்டியதோ அதே இயக்கம் மாவீர துயிலும் இல்லங்களுக்கு போராளிகள் கொண்டு செல்லப்படுகிற போது கொடுக்கிற மரியாதையை விடவும் 
ரட்டிப்பு மடங்காக மரியாதையை கொடுத்து அவரை கௌரவப்படுத்தினார்கள் என்பதை நாங்கள் இந்த அவர் பாராளுமன்றத்தில் இல்லாத காலங்களிலும் இந்த தமிழர் போராட்டத்தை இவரவெல்லாம் கொச்சப்படுத்த அதில் குறைகான அதில் ஈடுபட்டவர்களை தண்டிக்க என்று புறப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சிம்ம சொப்பனமாக இருந்த ஒரு பெருந்தலைவரைத்தான் இன்று நாங்கள் இழந்து அவைக்கிறோம் தமிழரசு கட்சியின் தலைவர்கள் பனாகுடை முகாமிலே தடுத்து வைக்கப்படுகின்ற போது அங்கு போய் அவர்களுக்காக வாதாடுவர்கள் விடுதலை புலிகள் போராளிகள் வெளிக்கடை சிறையிலே வாடுகிற போது அவர்களுக்காக வாதாடுவதற்கு எல்லா அரங்குகளிலும் தன்னுடைய வாதத்திறனை இந்த இன உய்வுக்காக முழுமையாக அர்ப்பணித்து செயல்பட்ட இந்த மாமனிதருக்குத்தான் இன்று பிறந்த நூற்றாண்டு அதை அவருடைய பிறந்த மண் கொண்டாடுகிற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவருடைய மேதாவிதாசங்களை பேசப்போனால் நான் சொன்னது மாதிரி நிறைய நேரம் எடுக்கும் ஆனால் நண்பர் தனமால சிங்கம் எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பி இருந்தார் ஏதாவது சமகாலத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் பேசுங்கள் என்றார் எனவே சமகாலத்தை பற்றி எதை பேசுவது என்று எங்களுடைய ஜனாதிபதி இந்தியாவுக்கு போயிருக்கிறார் ஒரு வருஷ காலம் அழைப்பு கிடைக்குமா கிடைக்குமா என்று இயக்கத்தோடு இருந்து ஒரு அழைப்பு வந்த நிலையில் இப்போ மிக ஆறுதலாக புதுடெல்லி பயணமாகி இருக்கிறார் அதனோடு தொடர்பு படுத்தி அண்ணன் சிவாவுடைய வாழ்க்கையையும் தொட்டு நான் பேசலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் இன்று சில விஷயங்களை சமகால அரசியல் தொடர்பாக பேசுகிற போது இங்கு முக்கியமான சில விஷயங்களை கோடிட்டு காட்டலாம் என்பதற்காக சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்தேன் இந்திய அரசு எங்களுடைய ஜனாதிபதியை டெல்லிக்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் இது எல்லா ஜனாதிபதிக்கும் கிடைக்கிற ஒரு பேர் தனக்கு ஒரு வருஷ காலம் கிடைக்கவில்லையே என்கிற ஆதங்கம் அவரை ஆட்டி படைத்தது என்று சொன்னால் அது மிகை ஆகாது நாங்கள் ஒரு அறியாத விஷயம் அல்ல அதில் என்ன சூட்சிமம் இருக்கிறது ஏன் இப்படி ஒரு வருஷ காலம் அழைக்கவில்லை என்பது பற்றி இந்திய அரசாங்கத்திடம் தான் கேட்க வேண்டும் அவருடைய மகளார் தன்னுடைய தாயாரோடு தந்தையார் மன்னாரிலே மாநாட்டிலே இருந்த வேளையில் இவருடைய வீடு நொரிஸ் கனால் ரோடு வீதியிலே தீக்கிரையாக்கப்படுகிறது வீடு தீக்கிரையானது ஒரு புறம் எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு யாழ் நூலகம் தீக்கிரையாடப்பட்டதை போலவே அண்ணன் சிவாவுடைய நூலகமும் ஒரு சாமானியமான ஒரு நூலகம் அல்ல அரிய பெரிய நூல்களை கொண்ட நூலகம் முழுமையாக தீக்கிரையாக்கப்பட்ட நிலையில் மதிலேறி குதித்து ஓடிய ஒரு இளம்பெண்ணாக இருந்த அவருடைய மகளார் இந்த நினைவுகளை மீட்டி பார்ப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் எப்படியான அவதியும் அவலவுமாக அந்த காலம் இருந்திருக்கும் என்பதை நினைக்கவே மிகவும் அச்சமாக இருக்கிறது அவருடைய வீட்டுக்கு என்னுடைய மறைந்த தலைவர் மருவும் எம் எச் எம் அஷ்ரப் அவர்கள் புனர்வாழ்வு அமைச்சராக இருந்த போது பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கள் ஒரு காசோலை எழுதி நஷ்டவீடாக கொண்டு சென்ற போது தம்பி என்னுடைய சமூகத்தில் அனைவருக்கும் நஷ்டவீடு கிடைக்கும் வரை நான் இதை எடுப்பது நல்லதல்ல என்று ஒதுங்கிவிட்ட பெருமகனார் அண்ணன் சிவா இதே அண்ணன் சிவா கல்முனை சந்தாங்கணி மைதானத்திலே இந்த யாழ் மண்ணிலே இருந்து பூண்டோடு விரட்டப்பட்ட முஸ்லிம்கள் அனைவரும் மூழக் குடியேறும் வரை அந்த மண்ணை நான் மிதிக்க மாட்டேன் என்று எடுத்த சபதம் எங்களை எல்லாம் இந்த மாமனிதரின் அந்த சொற்களால் அவரை அப்படியே வசீகரித்த வசனங்களாக இன்று நெடுநாளும் பேசப்படுகிற விஷயமாக இருந்து வருகிறது அதை தன்னுடைய கடைசி மூச்சு வரை கடைபிடித்த ஒரு தலைவருக்குத்தான் இன்று இந்த விழா எடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அவரை பற்றி ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையாளர் அவர் உபசபாநாயகராக இருந்த போது சொன்ன ஒரு விஷயம் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் சிலான் இஸ் லிவிங் லைக் அ ஹோமிட் இன் அ காட்டேஜ் இங்கிலீஷ் ஜேர்னலிஸ்ட் இலங்கையின் உபசபாநாயகர் ஒரு துறவியை போல ஒரு முனிவரை போல ஒரு குடிசையில் வாழ்கிறார் 
என்று அவரை பற்றி சொன்னதை பார்க்கிற போது இந்த தன்னலம் கருதாத தனிப்பெரும் தலைவரை பற்றி வேறு எதை சொல்வது நான் சமகால அரசியலை பேச வந்து திரும்ப திரும்ப அண்ணன் சிவாவிடம் போய் கொண்டிருக்கிறேன் இங்கு இலங்கையின் அதிபர்களை இந்தியா அழைக்கிற போது அதிலே என்ன சூட்சுமம் இருக்கும் என்பது ஒரு புறம் ஆனால் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் இங்கு வந்தபோது இலங்கை அதிபர் இந்தியா போனதும் ஒரு கூட்டறிக்கை வெளியிடுவார்கள் அந்த கூட்டறிக்கையின் உள்ளடக்கம் எப்படி அமைய வேண்டும் என்று ஏற்கனவே முன்னேற்பாடுகள் நடக்கும் அந்த முன்னேற்பாடுகளில் ஒன்றாக பதிமூணாவது சட்ட திருத்தத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்துவது என்பது சம்பந்தமாகவும் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் என்பது இந்தியாவின் விருப்பமாக இருக்கும் இருந்தது இனியும் இருக்கலாம் என்கிற விஷயம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விவகாரம் எனவே அதிலே அதை எப்படி போடுவது என்பதிலே இலங்கை அதிபர் காரியாலயத்துக்கும் இந்திய வெளியுறவு செயலாளருக்கும் இடையிலே நீண்ட நடிய பேச்சுவார்த்தைகளில் கொஞ்சம் எழுபறி என்றும் கேள்விப்பட்டோம் என்ன எழுபறி என்று பார்த்தால் இலங்கை அதிபர் அப்படி அறிக்கையை கூட்டாக வெளியிடுகிற போது பதிமூணாவது சட்ட திருத்தத்தை பாராளுமன்றத்தின் தீர்மானத்துக்கு அமைவாக நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என்று போட முயற்சிக்கிறார் இது அவருக்கே உரித்தான மிக லாபகமான இன்னும் ஒரு புறத்தை சொல்ல போனால் கொஞ்சம் கபடத்தனமான ஒரு செயல்பாடு இதற்கு இந்திய அரசு ஒப்புதல் தருமா இல்லையா என்பதை அவர் அந்த கூட்டறிக்கை வந்தால் தான் தெரியும் சில வேளை கூட்டறிக்கை வராமலே விட்டு விடலாம் இந்த காரணத்துக்காக இப்படி இந்த மாயமான் தேடுகிற வித்தை மாதிரி இனி பதிமூணாவது சட்ட திருத்தத்தின் முழு அமுலாக்கத்தையும் நாங்கள் அண்ணாந்து பார்த்துக் கொண்டு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பதா என்கிற நிலவரம் ஆனா தமிழக முதல்வரை கேட்டால் இங்கு பதிமூணாவது திருத்தம் அமுலாக்கம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் ஆளுநராக இருப்பவர் நட்டகாசத்தை பார்த்தால் அவருக்கு எதிராக இந்திய ஜனாதிபதிக்கு தமிழக முதல்வர் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் இந்த அட்டகாசத்தை நிறுத்துங்கள் எங்களுடைய உரிமைகளை தந்தலை பறிக்கிற இந்த தந்திரோபாயத்தை இருந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று தமிழகம் டெல்லியை பார்த்து கேட்கிறது இதுதான் அங்கிருக்கிற அதிகார பகிர்வின் லட்சணம் இது நான் இன்னொரு நாட்டின் அரசியலை பேசுகிறேன் என்பது அல்ல ஆனால் இந்த இடத்திலேதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்து எதற்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று எத்தனிக்கிற போது எமக்குள்ளே எமது நாட்டில் அதை அந்த தீர்வை பெற்று தருகிற அந்த வல்லமை இந்த அதிபருக்கு இல்லை என்றால் இன்னொரு நாட்டின் தயவிலே ஒரு கூட்டறிக்கையின் செயல்பாட்டினால் அதை நாங்கள் அடைய முடியும் என்று அபரிவிதமாக எதிர்பார்க்கலாமா என்பதுதான் நான் கேட்கிற கேள்வி ராஜதந்திர பிராந்திய மூலோபாய தத்துவங்களுக்குள்ளே சிக்கி தவிக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கு மத்தியில் நாங்களும் இருக்கிறோம் இதைத்தான் ஓரிடத்திலே மேற்கோள் காட்டுவதற்காக விடுதலை புலிகளின் தலைவர் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சாதிடப்பட்டு உடனேயே ஒரு பகிரங்க அறிக்கையில் இப்படி சொல்கிறார் அதை ஆங்கிலத்திலே வாசிக்கிறேன் the agreement the indolanka accord the agreement did not concern only the problems of tamils this is primarily concerned with indo sri lanka relations it also contains within itself the principle the requirements for sri lanka to accede to india's strategic sphere of influence when a great power has decided to determine our political fate in a manner that is essentially beyond our control what are we to do idai naan tamil padatha vendi avashyam illai endra naan nenikkiren ippadi angalaitha vidudhai puligalin thalaivar oru rendu maadangal pogavillai ilangai padaiyodu modavillai india amidhi padaiyodu modalai aarambikkirar andha modalin pinnaniyile dhaan ilangai inapprachinai innum பூதாகரமாக தீவிரமடைகிறது எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்ட போது ஒப்பந்தம் ஒருபுறம் இருக்க ஒப்பந்தத்துக்கு புறம்பாக கடித பரிமாற்றம் நடந்தது 
அந்த கடின பரிமாற்றத்தின் முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று இலங்கையில் இருக்கிற தமிழ் விடுதலை ஆயுத குழுக்கள் அனை அனைத்தினும் ஆயுதங்கள் களையப்பட வேண்டும் அந்த களைவுக்கு இந்தியா உத்தரவாதம் அளிக்கிறது என்பது ஒரு கடித பரிமாற்றத்தின் ஏற்பாடு இந்த ஏற்பாட்டோடு சேர்த்துதான் அன்று விடுதலை புலிகளோடு முரண்பாடு ஏற்பட்ட நிலையில் அன்றைய இந்திய தூதுவர் தற்காலிகமாக இணைக்கப்பட்ட வடகிழக்கு தேர்தல் நடத்துவது என்ற விவகாரத்தில் முனைப்பு காட்டுகிறார் ஏன் முனைப்பு காட்டினார் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் அதிகார பகிர்வு ஏற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தி மாகாண சபையை அமைப்பதற்கான முஸ்லீம்களில் ஈடுபடுவதற்காக நாங்கள் தேர்தல் நடத்தப் போகிறோம் என்பதன் மூலம் நாங்கள் தமிழர்கள் மத்தியில் இந்த ஆயுத கலைவுக்கு அங்கீகாரம் பெறலாம் என்பதுதான் அதனுடைய ஏற்பாடு என்றால் அந்த பப்ளிக் ஒபீனியன் இதை ஒரு இடத்திலே டிக்ஷித் இப்படி சொல்கிறார் அவர் ஆர்மி ஹெட் குவார்டர்ஸ் அண்ட் ஐ பி கே எஃப் ஹெட் கமாண்ட் ஆஃப் தியூ தட் ஹோல்டிங் எலெக்ஷன் அண்ட் த இமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவின்சியல் கவுன்சில் will provide the necessary political credibility to the ipkf's operations against the ltte in sri lankan tamil public opinion our intelligence agency is felt idu miga mukkiyamaana vishayam engal ulavu thurai ninaikkirathu naangal vidudhalai puligalin aayudhangalai kalaindu avargalaiyum arasiyal neerottathukkul kondu varum varai தேர்தல் நடத்தக்கூடாது என்று எங்களுடைய உளவுத்துறை நினைக்கிறது என்று சொல்கிறார் உளவுத்துறையை மீறி நான் நினைக்கிறேன் இப்படி செய்தால் தான் அதை ஒரு அழுத்தமாக விடுதலை புலிகளுக்கு மேல் எங்களால் கொண்டு வர முடியும் எனவே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் போயிருக்கிற அதிபருக்கும் தேர்தல் நடத்துங்கள் என்று இந்தியா சொல்லும் ஆனாப்பட விடுதலை புலிகள் இந்திய அமைதிப்படையோடு மோதிய போதும் தேர்தல் நடத்தித்தான் ஆக வேண்டும் என்று விடாப்படியாக இருந்த இந்திய அரசு தேர்தலை நடத்துவதற்கு ஏதாவது இந்த அப்பாவி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எங்களை ஏமாற்றியது போல ஜனாதிபதி ஏமாற்ற விடுமா என்பதை நாங்கள் பொறுத்துதான் பார்க்க வேண்டும் இதெல்லாம் இன்றைக்கு என்ன டெல்லியில பேசப்பட போகுது நாளைக்கு நாள் இன்றைக்கு என்ன நடக்க போகுது என்பதை பொறுத்து நடக்கிற விஷயம் இருந்தாலும் சில ஊகங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நடக்கவில்லை என்றால் அது நம்மட கதி ஒன்றும் செய்யலாம் என்ன ஆனான பண்ண அதிபருடைய வீடு பத்தினதுக்கு நானும் சுமந்துட்டு தான் காரணம் சொல்லி போட்டார் அப்ப இப்படியான நிலவரங்கள் இருந்த நிலையில இப்ப அவர் போய் வந்து இந்த எலெக்ஷனை நடத்துவாரா என்பது அடுத்த விஷயம் இப்படி இருக்கத்தக்கதாக நான் இனி எங்களுடைய கட்சி அந்த கட்டத்திலே இப்ப ஜனாதிபதி பிரேமதாச முதலாவது வடகிழக்கு மாகாண சபை ஏதோ ஒரு வகையில நடக்கிறது அந்த மாகாண சபை தேர்தலில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி கலந்து கொள்ளவில்லை எந்த நிலைப்பாட்டை அன்று இந்திய உளவுத்துறை மிக தெளிவாக சொன்னதோ விடுதலை புலிகளின் ஆயுதங்களை களையும் வரை தேர்தல் நடத்த வேண்டாம் என்ற என்று திக்ஷ சொல்லுகிற மாதிரி அந்த இந்திய உறவுத்துறை எதை நினைத்ததோ அதை தமிழர் விடுதலை கூட்டணியினரும் அதே கொள்கையில் இருந்தார்கள் விடுதலை புலிகளின் ஆயுதங்களை களையாத வரை தேர்தல் நடத்தி பயனில்லை என்பது அதனுடைய விளைவு நாங்கள் தலைவர்கள் நிறைய பேரை பழி கொடுத்து விட்டோம் வடகிழக்கிலும் தெற்கிலும் சாமானியமான தலைவர்கள் அல்ல பெரும்பெரும் தலைவர்களை ஏன் ஜனாதிபதி பிரேமதாச உட்பட தெற்கிலே பார்க்க போனால் அல்லி தத்து முதலி காமின் திசா நாயக்க என்று ஒரு பெரும் நீண்ட பட்டியல் சந்திரிகா பண்டார நாயக்க அம்மாவுடைய கண்பறிவு விட்டது 
அண்ணன் அமிர்தலிங்கம் யுகேஸ்வரன் அப்படி ஒரு நீண்ட பட்டியல் இப்படி எல்லா புறங்களிலும் தலைவர்களை இழப்பதற்கு இந்த ஆயுதக்களைவு நடக்கும் என்று இந்தியா தந்த உத்தரவாதம் நடக்காமல் இருந்தது இந்திய அமைதிப்படைக்கும் புலிகளுக்கும் மோதல் தொடர்ந்தது இதனால் இந்த அவலம் நிகழ்ந்ததா இந்த இழப்புகளை சந்தித்தோமா என்று அரசியல் அவதானிகள் இதை படவாறு பார்க்கலாம் ஆனால் இன்று கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்கிற போது இந்த கட்டத்திலே தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தீர்மானித்தது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு காம வடகிழக்கு இணைப்பு நடந்து விட்டது இதால் எங்களுக்கு பாதிப்பு எனவே இதை நாங்கள் அரசியல் மயப்படுத்தி மக்களை திரட்ட வேண்டும் எனவே அதற்கு களமாக இந்த தேர்தலை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் வடகிழக்கிலே போட்டியிட்டோம் அந்த மாகாண சபை தேர்தலில் புலிகளின் அச்சுறுத்தலை தாண்டியும் போட்டியிட்டோம் ரெண்டு மாகாண சபை உறுப்பினர்களை பலி கொடுத்தோம் நண்பர் அலியுதுமான் மன்சூர் என்று ரெண்டு மாகாண சபை உறுப்பினர்களை விடுதலை புலிகள் கொலை செய்கிற அளவிற்கு அவர்களுடைய வக்ரம் எங்களை பழிகொண்டது இருந்தும் நாங்கள் பங்கேற்றதற்கான காரணம் அந்த களத்தை நாங்கள் கைவிட முடியாது அதனூடாக எமக்கு நடந்த எங்களை கேட்காமல் எங்கள் உடன்பாடு இல்லாமல் சில விஷயங்கள் நடந்து விட்டது என்கிற அந்த ஆதங்கத்தை உலகமயப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய அடிப்படை அதனோடு சேர்த்து லாபகமாக அன்றிருந்த அந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் தோற்பதற்கு இருந்த பிரேமதாசவை வெற்றி பெறச் செய்தோம் இறுதி நேரத்தில் சினிமா அம்மையாருடைய அணியில இருந்து விலகி போய் பிரேமதாசவிடம் நாங்கள் பேரம் பேசினோம் அதன் மூலமாக பாராளுமன்ற தேர்தலின் ஐந்து வீத வெட்டு புள்ளியை அகற்றியதோடு பத்தொன்பது கோரிக்கைகளை வென்றெடுத்தோம் இலகுவாக எங்களுடைய பத்தொன்பது கோரிக்கைகளை தந்த பிரேமதாச அரசு தேர்தல் வெற்றிக்காக அதை எங்களுக்கு வாரி வழங்க தயாராக இருந்தது ஆனால் எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அண்ணன் சிவா உட்பட தமிழர் விடுதலைக்காக ரெண்டு எதிரும் புதிருமாக இருந்த தமிழ் காங்கிரசும் தமிழரசு கட்சியும் இணைந்து தமிழர் கூட்டணி அமைந்த போது அவர்களுடைய ஒன்பது அம்ச கோரிக்கை பிறகு ஆறு அம்சமாக அதை கொண்டு போய் மக்களவையிலே நிறைவேற்றப்பட இருந்த அரசியல் அமைப்பிலே குறைந்தபட்சம் கொள்கை ரீதியாக சமஸ்டியை அங்கீகரியுங்கள் என்ற கோட்பாடு உட்பட கேட்கப்பட்டதை தூக்கி எறிந்த அன்றைய அரசு தொடர்ச்சியாக அப்படியே தமிழ் தேசிய பரப்பில் வன்முறை அரசியல் உருவாவதற்கு வித்திட்டது என்பது நாங்கள் எல்லோரும் இன்று கண்கூடாக பார்க்கிற விஷயம் அதன் விளைவுதான் இச்சிலே எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இனக்கலவரத்தோடு இருந்த பதினேழு உறுப்பினர்களோடு உத்தியோகபூர்வ எதிர்கட்சியாக இருந்த தமிழரசு கட்சி நாட்டு பிரிவினைக்கு எதிராக வட்டுக்கோட்டு தீர்மானத்துக்கு அமைவாக நாங்கள் சத்தி சத்திய பிரமாணம் எடுப்பதிலே அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கலின் காரணமாக அத்தனை உறுப்பினர்களும் பதவி தொடர்ந்தார்கள் நண்பர் தம் அண்ணன் ஆனந்த சங்கரி உட்பட அண்ணன் சிவா அதனோடு சேர்த்து அன்றிருந்து அவருடைய இறுதி நாள் வரையும் பத்தொன்பது வருஷங்கள் பாராளுமன்றத்தை எட்டி பார்க்கவில்லை வாய்ப்பு கிட்டவில்லை அந்த பத்தொன்பது வரை இடைவெளியில் அவர் சும்மா வாழா இருக்கவில்லை சென்னையிலும் கொழும்பிலும் டெல்லியிலும் அண்ணன் சம்பந்தரோடு அண்ணன் சிவா அமரர் எங்களுடைய நீலன் திருச்செல்வம் உட்பட எத்தனையோ பேச்சுவார்த்தைகள் அதன் விளைவுதான் பதிமூணாவது சட்ட திருத்தம் அன்று பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்த சிதம்பரம் அன்னை இந்திராவின் தூதுவராக இங்கு வந்ததை தொடர்ந்து பார்த்தசாரை வந்தார் என்எக்ஸ்எஸ்இஏ தந்தார் அதுக்கு பிற்பாடு டிசம்பர் பத்தொன்பது எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அறிக்கை வந்தது அந்த அறிக்கையின் அறிக்கை கமைவாக வெறும் மாவட்டத்தை தான் தருவோம் என்றிருந்த இலங்கை அரசின் நிலை மாகாணத்தையும் சேர்த்து ஏன் தேவை ஏற்பட போரு மாகாணங்களை உண்டாக இணைத்து தருவதற்கும் உடன்பாடு தருகின்ற அளவிற்கு அது வியாபிக்கின்ற அத்தனை வேலைப்பாடுகளுக்கும் அண்ணன் சிவாவுடைய பங்களிப்பும் பிரதானமானது என்பதை தமிழுலகம் மறந்துவிட முடியாது இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தானை தளபதியாக இருக்கிற அண்ணன் இந்த நிகழ்வில் சுகையினம் காரணமாக வர முடியாது இருக்கின்ற அண்ணன் சம்பந்தன் உட்பட இங்கிருக்கிற மேடையில் இருக்கிற தமிழரசு கட்சி உறுப்பினர்கள் காங்கிரசின் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் என்று இருக்கின்றவர்கள் எல்லோருமாக இந்த பதிமூணாவது சட்ட திருத்தத்தின் வடிவாக்கத்திலே பங்காளிகளாக இருந்தார்கள் என்பதுதான் உண்மை அதன் 
பின்னணியிலே தான் இன்று அதிபர் இந்தியா போயிருக்கிறார் ஒரு தேர்தலை நடத்துவதற்கு முடியுமா இல்லையா என்பதிலும் இழுத்தடுப்பு செய்கிறார் எங்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த பிரச்சனைகளுக்குள் மிக முக்கியமான விஷயம் இன்று வடக்கும் கிழக்கும் பிரிந்தாக பிரிந்ததாக இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாணத்துக்கு தனியாக தேர்தல் நடந்த போது முஸ்லிம் காங்கிரசின் தலைவர் பாராளுமன்றத்தில் இருந்த நான் என்னுடைய பாராளுமன்ற ஆசனத்தை துறந்து கிழக்கிலே போட்டியிடுவதற்கு சென்ற போது அந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு தமிழரசு கட்சி உட்பட தமிழ்சி தமிழ் கூட்டணியின் உறுப்பினர்கள் மறைமுகமான அங்கீகாரத்தையும் ஆதரவையும் தந்தார்கள் அதன் விளைவாக அமோகமான வெற்றியை நான் திருகோணமலையிலே அடையக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் பெரிய தேர்தல் தில்லுமுள்ளுக்கு மத்தியில் எங்களுக்கு ஆட்சி கிட்டவில்லை என்றாலும் அடுத்த ஆட்சி அமைந்த போது அதிலே ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசுக்கு முதலமைச்சர் தருவதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக அண்ணன் சம்பந்தன் மிகப்பெரிய ஒரு தியாகத்தை எங்களுக்காக செய்தார் அதுக்கு நான் நன்றி கூற வேண்டும் இந்த நட்புறவு நீடிக்க வேண்டும் தொடர்ந்தும் நாங்கள் தலைமை பதவிகளை பரிமாறிக் கொள்ளுகிற உடன்பாடுகள் மூலம் இந்த வள்ளூர் அரசியல் செய்கிற இங்கு வக்கிரமாக எங்களுடைய பூமிகளை பறிக்கிற எங்களுடைய தாயகத்தில் இப்படியான பெரிய குழப்பங்களை உருவாக்கி கொண்டு இன்று குறுந்தூர் மறையில் செய்கிற இந்த கூத்தை போல பல பல நூறு இடங்களிலே இன்று பிரச்சனைகள் தலைவரை தாடி கொண்டிருக்கிற நிலையில் தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் பேதங்களை மறந்து அண்ணன் சிவா என்கிற இந்த அந்த ஆழமரத்தின் அந்த தனிப்பெரும் ஆளுமையின் எந்த சமூகத்தின் அவலத்துக்காக தான் தன்னுடைய பிறந்த மண்ணை கடைசி வரை மிரிக்க மாட்டேன் என்று சபதம் எடுத்தாரோ அவருடைய பேராளே அவருக்கு செலுத்துகிற கடைசி அஞ்சலியாக நாங்கள் இணைந்து பயணிக்கின்ற அந்த பயணம் மிக முக்கியமானது மிக அடிப்படையானது என்பதை தெரிவித்தவனாக எதிர்கால அரசியலில் எந்த வேறுபாடுகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்தாலும் கூட சின்ன சின்ன சில்லறை பிரச்சனைகள் ஏராளம் இருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் அந்தந்த பிரதேசங்களில் இருப்பவர்களுக்கு அவை சில்லறை பிரச்சனைகளாக தெரிய மாட்டாது அவைதான் தேசிய பிரச்சனையாக தெரியும் அதற்கு தேர்வு காணாமல் இதிலே ஒற்றுமைக்கு இடமில்லை என்பார்கள் ஆனால் அதையும் மீறி தேசிய தலைமைகள் இதிலே வேற்றுமைகளுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமை காணுகிற அந்த விஷயம் எந்த தார்மீகத்துக்காக காங்கிரஸ் காரனாக இருந்து கொண்டு தான் அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண கச்சேரிக்கு முன்னாலே தன்னுடைய அந்த சமரச முயற்சி ஆரம்பித்தாரோ அந்த முயற்சி எழுபதுகளிலே கைகூடி ஈற்றிலே தந்தை செல்வாவும் அமரர் ஜி ஜி பொன்னம்பலமும் எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு திடீரென்று எங்கள் மத்தியிலே இருந்து மறைந்த பிற்பாடு இந்த தமிழினத்தின் தானை தளபதியாக தானும் அண்ணன் அமர்தலிங்கமும் தளபதிகளாக அந்த பொறுப்பை ஏற்று வழி நடத்திய அண்ணன் சிவா போன்றவருடைய ஒரு அஞ்சலி நிகழ்வில் அவருக்கு செலுத்துகிற மாபெரிய அஞ்சலி தமிழ் பேசும் சமூகங்களின் ஒற்றுமை 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 அன்றி வேறு எதுவும் அல்ல என்று சொல்லி அன்போடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்